ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഐ ആം അഞ്ജു വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ സ്റ്റാറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിലെ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഹങ്കേറിയൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് അതിനെ ഹങ്കേറിയൻ മെതേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഹങ്കേറിയൻ മെതേഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ ലേൺ സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെലഗ്രാം ആപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡ്യൂളിലെ ഫുൾ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ടു ദി ഫോളോയിങ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഷോയിങ് ദ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ അസൈനിങ് വർക്കേഴ്സ് ടു ജോബ്സ് അപ്പം കുറച്ച് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സിനകത്ത് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് സബ്ട്രാക്റ്റിങ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എവറി റോ ഫ്രം ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് റോ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എന്നിട്ട് ആ റോ ഫുള്ളായിട്ട് സിക്സ്റ്റീനും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് സീറോ അങ്ങനെ എല്ലാ റോയും അതേ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാം എക്സ് y is at a b c അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ആ എൻ്റെ റോയിലെ എലമെൻസും കൊണ്ടെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റോയിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം ആ റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും തേർട്ടീനും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ സീറോ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് റോ തേർഡ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും നയൻറ്റീനും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം നയൻറ്റീൻ മൈനസ് നയൻറ്റി സീറോ ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോ വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എവരി കോളം ഫ്രം ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോളം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോളം വൈസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതായത് കോളം വയസ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറും കൊണ്ട് ആ കോളത്തിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് വൈ ഇസഡ് എ ബി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് സീറോ ആണല്ലേ അപ്പം ആ സീറോയെ ഓരോ എലമെൻറ്റും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താലും ഇതേ ഇത് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ടു മൈനസ് സീറോ ഈസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ടു മൈനസ് സീറോ ഈസ് സീറോ സോറി ടു സീറോ മൈനസ് സീറോ ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ടു സീറോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്താവും ഇതിനകത്ത് വൺ ആണല്ലേ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു തേർട്ടീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറും ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പം വ്യത്യാസം വല്ലതും വരുമോ ഇല്ല കാരണം ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ സീറോ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെയും സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ റോയും റോ വെച്ചുള്ളത് ചെയ്തു കോളം വെച്ചുള്ളതും ചെയ്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന കോ
നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൽ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് എന്തോ പറയുന്ന കുറച്ച് ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് വരണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് എങ്കിലും വരണം പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പം എവരി റോ ആൻഡ് എവരി കോളം കണ്ടെയ്ൻ വൺ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പം എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് എങ്കിലും വേണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ടഫുള്ളത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടു വൺ സീറോ അപ്പം ടു വൺ സീറോയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോയ്ക്കാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോ വൈസ് അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ആ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് നേരെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ ആ എലമെൻ്റ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളം ഇതാണ് കോളത്തിൽ സീറോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വന്നില്ല ഇനി അടുത്ത റോയിലോ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തായി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ടോ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ അസൈൻമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ കിടക്കുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ മനസ്സിലായാലോ ഈ സീറോയുടെ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ അത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് വൺ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ട്വൽവ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ നയൻ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ വെറുതെ കണ്ടിരിക്കല്ലേ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും ആ എലമെൻറ്റും കൊണ്ട് ആ ചെറിയ എലമെൻറ്റും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് സീറോ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ത്രീ ഇനി അടുത്ത റോയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് നയൻ ആണല്ലേ അപ്പം നയൻ മൈനസ് നയൻ ഈസ് സീറോ തേർട്ടി വൺ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ ഈസ് നയൻ നെക്സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ സീറോ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് പതിനാലാണ് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഫോർട്ടീൻ ആണ്ട് സീ
സീറോ നയൻ മൈനസ് സീറോ സീറോ ട്വൻ സോറി നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് സീറോ മൈനസ് സീറോ ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് അടുത്ത റോ അടുത്ത കോളം നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പം എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ട്വൽവ് ഇവിടെ സീറോ വന്നത് കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല നയൻ സീറോ സീറോ ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ അതേ കൂട്ട് തന്നെ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കോളം വെച്ചും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ അതിന് നമുക്കങ്ങ് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എവിടെയാണോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റോ റോയിൽ നോക്കാൻ നേരം അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എവിടെയാണോ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന കോളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറോ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയണം എന്തിനാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇനി ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഇനി ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സീറോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു കോളത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് വരും അങ്ങനെ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഓരോ റോയിലും ഓരോ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റേ വരാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തു അവിടെ ഒരു സീറോ ആകെ ഉള്ളായിരുന്നു അതിന് അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ആ എവിടെയാണോ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഈ ഈ റോ ഈ റോയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ മാത്രമേ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ റോയിൽ ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന കോളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇവിടെയും അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയും അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യണം എന്താ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിൽ സീറോ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീറോ ഓൾറെഡി ക്യാൻസലായി പോയി ഇവിടുത്തെ സീറോയും ക്യാൻസലായി പോയി അപ്പം ഈ റോയിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നും വരത്തില്ല മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അല്ല എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്കിലും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തത് ഈ റോ ഈ റോയിൽ ഈ സീറോ ഉള്ളൂ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ട് കിടക്കുന്ന കോളമാണിത് അവിടെയുള്ള അസൈൻമെ അവിടെയുള്ള സീറോ ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിലുണ്ട് തേർഡ് റോയിലുണ്ട് ഫോർത്ത് റോയിലുണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ അസൈൻമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ അസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പം ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ട്വൽവ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ അത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആലോചിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് എങ്ങനെ വരും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ മെയിൽ ഐഡ് തരാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ പിന്നെ ലാൻഡ് സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെലഗ്രാം മാപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ